ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಘಟಕ್ ಸಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟ್ವಿಟರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊನ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯಿತು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಲಿಂಕು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಐ ಒ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆನೇ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾವಿಗೇಟ್ ಅಪ್ ಬಟ್ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ನೋಡಿ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯುನಿಫೈಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮುಂದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಲ್ ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ
Available virtual keyboard. Board. Multilingual typing. Board. Multilingual typing. Switch. Disabled. Now the Gboard on again. Google voice typing. Automatic. Google voice typing. Automatic. Switch. This is also on again. Next. Talkback Braille keyboard. Talkback Braille keyboard. Switch. Talkback Braille keyboard. This is on again. Remember, na. Alert note colon after a reboot. This app can't start until you unlock your phone. Cancel button. Now the idea is that you can turn your phone on. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ Showing English open parent, US close parent, open parent, Q, W, E, R, T, Y, close parent, keyboard. No dear friends, I have opened the edit box, open the default key, G board, English keyboard is open. Now, Braille keyboard is switched on the other side, more than switch on the other side. First, there is a switch input method. Enter. Switch input method. Button. Usually, you have the OVU button, you have the switch input method. You have the switch input method. You have the click on the other side. Change keyboard. Change keyboard. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂತು ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಹಿಂದಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಕೇಳಿಸಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೈಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜೆಸ್ಚರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಜೆಸ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕು ಸಿಗಲ್ಲ ಹೋಮು ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೋನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀವು ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಬೇಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆಳಲ್ಲಿ
ಸೊ ಈಗ ಮೇನ್ ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದೇ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದೇ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಡು ಅದು ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೈಡ್ ಆಯಿತು ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಟನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕು ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೈಡ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಹುಡ್ಕೋದೇ ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತು ಕಾಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಎಮ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಾಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಎಮ್ ಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಜಿ ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವೈಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ವಿತ
ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತೋರ್ ಬೆರಳು ಟೂ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ್ದು ತ್ರೀ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ತೋರ್ ಬೆರಳು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಉಂಗ್ರದ ಬೆರಳು ಈಗ ನಾನು ಏ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಸ್ಪೇಸ್ ಏ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಫಿಂಗರ್ ನೋಡಿ ಎ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಬಿ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಿಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎರಡು ತೋರ್ಬೇಳು ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ತೋರ್ಬೇಳು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ತೋರ್ಬೇಳು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಆಗುತ್ತದು ಸಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಆ ಥರ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಡಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಫಿಂಗರ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಫಿಂಗರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ನೀವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಫಿಂಗರ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಈಗ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫಿಂಗರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಫಿಂಗರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರು ಹಾಂ ಈಗ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇ ನೋಡಿ ಅದು ಇ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೂಡ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಫಿಂಗರ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ನೋಡಿ ಜಿ ಅಂತು ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಫಿಂಗರ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಐ ಟು ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಟು ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಜೈ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೂ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದೇ ಫಿಗರ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಆ ಡಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಜೇ ವರ್ಗು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇ ಆದಮೇಲೆ ಇಂದ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಈಗ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೆ ಎನ್ ಎನ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಬ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ
ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾವು ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಈಗ ದ ಅಲ್ವಾ ದ ಹೆಂಗೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ದ ಆಯ್ತದು ಅದೇ ನಾನೀಗ ಡಾಟ್ ಫೈವ್ ಟಿ ಎಚ್ ಇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡಾಟ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ದೇರ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಅನ್ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಬ್ರೈಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಏನೂ ಟೈಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಅಂತ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀ ಏನೇನೋ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬರೀ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅದು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡಾಟ್ ಫೈ ಎಫ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಾಟ್ ಫೈ ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಗ ನಾನು ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ವೈಪ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓದಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಬ್ರೈಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ ಒಟ್ಟಿ ಆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಫಿಂಗರ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈಗ ಜಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಲೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಫಿಂಗರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಫಿಂಗರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಯಾವ ಲೆಟರು ಟೈಪ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಲೆಟರ್
ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಈ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಲೂ ಇಬ್ರಾಹಿಲ್ ನೆನೆದ ಜೀವನ ಆಯಿತಲ್ಲ